同样都是酸菜鱼，我这份是科技版的，我这是家传版的。你觉得你能赢吗？你哎，比赛第第比赛第二啊，友谊第一，比赛第一友谊第二，差点说嫖了是吧？今天这样视频呢，又是咱们科技与家常的比拼。做的菜呢，就是我们家喻户晓的一道菜——酸菜鱼。由于今天的话呢，食材我们准备的可能不太一样啊，所以就话不多说，咱们就直接开始。你第一个视角是不是先切我呀？你不是家常的，不切你切谁呀？啊，不用说啊，第一个视角肯定先切我们。来，现在我们开始片鱼片啊。这鱼已经提前杀好了，把这个鱼腐肉啊，先给它片下来。这个鱼有点小啊，看鱼片只有这么点鱼骨的话有这么点这么点也得腌制一下啊。来点尿酒，再加点生粉，再来个蛋清。鱼骨的话也是一样啊，料酒、鸡精、香菇粉、胡椒粉。我们今天需要的配料不多啊，葱、姜、蒜、泡椒、泡椒水、酸菜。来，朋友们，现在我们开始制作酸菜鱼。锅中倒油，这个鱼骨先给它煎一下。这鱼骨煎好，先捞出来。煎鱼骨这个油不要倒，放葱、姜、蒜、泡椒、泡椒水，放酸菜，先把酸菜炒香。酸菜炒香下鱼骨，加水。好，现在我们开始调味，鸡精一丁点白醋，来一点点生抽，再来一丢丢白糖，煮开关火，先把酸菜和鱼骨捞出来，水开下一片啊，二十秒钟就够。鱼片咱们直接倒进去啊，整点花椒，再整点干辣椒，把这小热油往上一泼。哎，这小香葱再往上一点缀，这不就来了吗？好，现在轮到咱们了啊！飞哥那边呢，他准备的是活的黑鱼，但是在科技这边呢就不需要活的，怎么省钱怎么来。不知道你们知不知道这个东西，免姜黑鱼片。这个鱼肉里面呢是加了很多的保水剂，所以做出来以后呢，这个鱼肉呢会吃的非常之嫩滑。反正飞哥用的是鲜活的嘛，那咱们就用这个跟他比一比哈。这个鱼片呢超级之便宜啊，就几块钱一包，而且还直接给你片好的那种。通常情况下啊，这种鱼片它只是口感吃的特别嫩滑，但是在味道方面呢，可能就没有那种现杀的鱼那么足。我没事啊，我们只需要加入一点点这个鱼粉粉末香精，咦，这个东西就是奇香，你知道吧？就来这么多，好，稍微给它抓拌一下，因为这里面的本身就加了淀粉，我们只需要给它增香就行了。可能视频里面只能看到画面，但闻不到味道啊。我此时此刻已经无法用言语形容了。然后这个放一边，咱们直接起锅倒油，油热以后倒入葱姜蒜爆香，来点泡好的花椒干辣椒。接着呢，准备酸菜。酸菜的话呢，我买的是这种大型的商用装酸菜，就直接倒里面不用切的那种。同样搞里头，直接翻炒，再炒香啊，直接倒出备用。这一步啊，其实很家常，没有任何科技。重点呢是在下一步。那、啊、由于我买的是鱼片，所以呢根本就没有鱼骨头。本来正常情况下呢，我们是要把鱼骨头煎香，然后再加水煮开，慢慢的给它熬成那种鱼骨高汤。我科技的面前啊，就两包这个料就能搞定。锅里加入两升自来水，咱们直接加入这个鱼高汤调味料，稍微称一下啊。好，看着啊，如何一锅清水秒。秒变高汤，哎呀，瞬间白了，对吧？不过酸菜鱼的话呢，一般都是金汤啊，这种白汤显得就很假啊。没事，我们只需要加入上一个我们做那个鸡汤里面的这个金汤调味料就行了，稍微来上一点点，不要太多。好，好，现在这个汤看到没有，明显就变黄了哈，嗯，立马就有那味了。哇、哦，绝了，朋友们！煮开之后，我们再把刚刚炒的这个酸菜料再倒进去。稍微和一和，让这个汤里面呢有这个酸菜加花椒、干辣椒的味道。汤完用漏勺捞出来，铺底。然后为了这个汤啊，让鱼片更加入味，咱们再加一点复合纤维素，稍微倒一点点就可以了，不要太多。这一步呢，主要是为了抗衡飞哥的活鱼哈，要不然正常情况下是可以不加的。再来一丢丢白胡椒粉 ，OK。好，这汤你就喝吧，一喝一个不吱声。然后再把刚才准备好的这个鱼片放下去，给它稍微煮一下，煮个十几秒，直接捞出，最后直接出锅。来一点花椒、大蒜、干辣椒、葱花，浇上烫烫的菜籽油。OK， 那咱们这个酸菜鱼就大功告成了。你做的比我还快，我是想不到的，你知道吧？五分钟就好了，着火就是猛啊！嗯，看到没？你是这样的吗？不应该是这样的吗？你去外面吃，它也是这样的，是吗？是的，你看我的。<笑>你这，哎，这如果都抓出去，直接得骂你啊！我被骂，肯定被骂呀！来，你你先开，我就问一下各位啊，你们自个儿看看，就两份里面，你们觉得哪一份食欲更好一点？觉得左边好的扣一，觉得右边好的扣二啊？这二是吧？这二啊？觉得扣二的多。好，行，来盖起来。接下来有请咱们的试试员，好吧？这科技。
，都不用闻了，其实看第一眼就知道。你先尝尝啊，看。这个是谁切的？我不知道是不是我鼻子出现问题了，反正我闻起来是家常菜的味道。哎呀，这玩意怎么那么香？慢一点，还挺好吃的这个。<笑>谁做的？人都人都快呛走了都。<笑>这个鱼肉好吃，很嫩。我怎么感突然有点，就吃完之后，我就觉得这个是科技，真的。猜科技，让你看谁好吃。这个啊，那个更好吃是吧？这个就跟家里做的味道一样，这个好吃一点，而且鱼鱼肉也好吃、啊。我不知道，我第一下闻就是鼻子啊，感冒嘛，嗯、难免有点差错哈、啊。要不要猜哪个是哪个做的？你不用猜了，我刚才做了一半的时候，怎么发现它在里面？<笑>那我选左边的吧，左边的更好吃一点。嗯，我觉得左边更好吃一点。雷<咳>哥，那怎么说？我这个人怎么可能做得过科技呢？来，我们尝尝好吧？先看看你的好吧？他们都说你的不好吃啊。也没有说不好吃，我的意思是一吃就能吃出来是自己家做的。肉质柴不柴？它这个有点柴。这是柴吗？你它这个肉可能切的稍微的厚一点，可、哦、能会紧实一些，厚实。来，我尝尝你这个，怎样？我告诉你啊，我要吃酸菜鱼，我绝对不会吃这样的。哇，这肉很嫩啊！对呀、啊，嫩到没有口感那种。就跟吃那个巴沙鱼差不多，那我是下了手段的嘛？是啊，要不然怎么会有这么嫩呢？加上它本来这个你用的是活鱼，我用的是的鱼片，所以我肯定要多加点手段嘛，要不然我这个肉质肯定是赶不上你的，你知道吗？味道来说，其实感觉都差不多，就是这个肉质方面。你那个酸菜是成袋的，就是已经弄好的酸菜是吧？跟你那个差不多，只是你要切，我不用切而已。你看啊，酸菜应该都差不多。你的酸味没有了，你的酸味有，因为我泡过了，不泡不行，不泡很咸。那我这个是不是还行？嗯，我这个酸菜呢，就只是拿清水洗了一遍就没有了，因为这个是商用装的酒店酸菜、哦，你这个买的是超市里买的吧？嗯，所以我这个吃起来没有那么咸，对吧？但是脆劲又有。嗯，你最后浇了油没啊？浇了油了。那咱们其实做法都差不多。我把这个油撇开，里面就是跟你这差不多嘛，也是白的。这油现在撇不掉啊。不是，你再怎么样，它都没有我这个白，你知道吗？嗯、你正常是不是你得你得拿那个鱼骨去给煎呢？我煎过了啊，你煎过了？嗯。就还是没有它这个科技的这么好看，但是这个科技的它有一个最大的弊端，就是你吃完以后啊，过不了多久你会很口渴，因为这里面都是那什么添加剂嘛，所以你吃完之后啊，你如果特别想喝水的情况下，那你基本上就可以断定它就是科技的。像如果是飞哥做的这种，我当然我不知道你是怎么做的，如果是按照那种标准流程化做的话，那它大概就是这样的，可能就是你没有做那个高汤而已，就是显得你这个没有那么的白，反正就是肉眼看的特别吸引人的，这就不用想，再直观一下给你们看一下啊，可能就是飞哥他这个刀不行，拿一个肉片。啊、哦，它这个就是这样的，嗯，然后你刚才看看咱们这个，啊、嗯，这都不需要看，对，这个很大。那你这个成本才多少钱？便宜啊，不算一次性购买啊，长期使用那种。那平均这一堆料的话，大概就是二十多块钱，可能还不要二十，就是因为长期使用嘛。但你这个可能就会贵一点嘛，你这鱼的话就得二十多是吧？所以有的时候并不是说家常吃不起啊，而是科技真的太有性价比了。那你是不是这一次这个家常菜又败了？我真的会做三菜鱼，真的。我没说话呀，飞哥，你吃不就得了吗？我没说话。下期要么对比红烧肉吧。红烧肉啊，嗯，行，我琢磨琢磨。我红烧肉可以绝呀、啊。